যেটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে উকুন উকুন হচ্ছে মাছের একটা প্যারাসাইট এটা আপনারা অনেকেই এটার সঙ্গে পরিচিত মাছের যে জায়গাগুলি নিয়ে আইস থাকে না উকুন সেই জায়গাগুলি নিয়ে সেট করে এবং উকুন কিন্তু সব পুকুরে হয় না যে পুকুরে নাইট্রোজেনাস রিলিজ মানে মানে আপনার মানে মানে মাছের শরীর থেকে নাইট্রোজেনাস সাবস্টান্স যথেষ্ট মাত্রায় রিলিজ হয় আপনারা জানেন যে নাইট্রোজেনাস সাবস্টান্স রিলিজ হওয়ার একটা ব্যাপার স্যাপার হচ্ছে যে কোনো পুকুরে যদি এরকমের কোনো কিছু হয় যে সেখানটায় মাছের দেহটা নোংরা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে কিংবা ব্যাকটেরিয়া যদি যথেষ্ট মাত্রায় হয় কিংবা ফাঙ্গাস যদি যথেষ্ট মাত্রায় হয় এই রকমের ক্ষেত্রে মাছের একটা নিজের দেহের একটা সিস্টেম আছে সেটা হলো যে তার দেহের থেকে সে পিচ্ছিল কিছু পদার্থ ছাড়তে থাকে যাতে কোনো পোকামাকড় যেন ওর দেহের মধ্যে সেটেল করতে না পারে কিন্তু এইটার যে মাত্রাটা যখন আবার বেশি হয়ে যায় কিংবা অ্যামোনিয়া বা এই ধরনের পদার্থগুলি যদি বেশি হয়ে যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু উকুন তৈরি হয় এটা দেখা গেছে যে উকুনটা সাধারণত মাছের আর্লি স্টেজে সেরকমের হয় না তো মাছের যখন বড় হয়ে যায় তখন এই সমস্যাটা অনেক সময় দেখা যায় আমি বলছি যে এই যে উকুনটা আপনারা কেমন করে বুঝবেন যে এটা উকুন হয়ে গেছে লক্ষণটা কি লক্ষণটা হচ্ছে মাছ আপনার পুকুরের পারে এসে বিভিন্ন জিনিসের সঙ্গে গা ঘষতে থাকবে কঞ্চি বাঁশের কঞ্চি বাঁশ ঘাস এরকমের যা কিছু থাকবে ওই মানে ঘষতে থাকবে এবং লাফাতে থাকবে মানে দেখবেন যে একটা চট করে লাফ দিয়ে উঠছে ঘটনাটা হলে এরকমের আপনার মানুষের যে চুলকানি হয় মানুষের যে চুলকানি হয় যে চুলকানির যে আপনার এই প্যারাসাইটটা এটা একটা প্যারাসাইটিক এই প্যারাসাইটটা এটা কিন্তু সব সময় কিন্তু ওর মানুষের দেহের থেকে রস খায় না বা তার যেটা সার বস্তু দরকার নিউট্রিশনের যেটা জন্য দিতে দরকার সেটা কিন্তু সব সময় খায় না এর ঘন্টা দুই বা আড়াই তিন চার এরকমের একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর এর মধ্যে একটা ক্ষুদার সৃষ্টি হয় তখন একেবারে ইনে গ্রুপ পুরা গ্রুপটাই আপনার তখন রস চুষতে থাকে তখন কিন্তু মানুষের গা চুলকানো শুরু হয়ে যায় তো ঠিক উকুনেরও ঠিক একই কেসটা ঘটে উকুন সব সময় যে মাছকে ডিস্টার্ব করে তা কিন্তু নয় মাছের দেহের সঙ্গে সেটে থাকে বটে কিন্তু তার একটা সময়ে পরপর সে রক্ত এগুলি চুষতে থাকে যখন রক্ত চুষতে থাকে তখন মাছের খুব আনিজি লাগে তখন সে কোনো জিনিসের সঙ্গে গিয়ে ঘষা শুরু করে তো আপনারা যদি এরকমের একটা মাছ ধরেন মাছ ধরে যদি এটাকে আমরা ভালো করে চেক করেন তাহলে দেখবেন যে উকুন কোন জায়গা জায়গাগুলি হয় সেইটা আমরা একটু লোকেশানটা একটু ইয়ে করি পুকুর সাধারণত এই জায়গাগুলি নিয়ে এই জায়গাগুলি নিয়ে এই এই জায়গাগুলি নিয়ে এইটা বিশেষ করে যে সমস্ত মাছের আইস আছে সেই সমস্ত মাছের আইসের এই গোড়ায় যে জায়গাটায় কোনো আইস থাকে না ঠিক সেই জায়গাটায় এই উকুনগুলি থাকে এবং উকুনের যেটা বড় করে দেখলে যেটা চেহারাটা দেখা যাবে ঠিক সেটা অনেকটা এই রকমের ওই যে আমাদের শিলকাপ যেটা দেখায় আর কি এর দুইটা চোখ স্পষ্ট দেখা যায় যাদের চোখ ভালো তারা এরকমের দেখতে পারবেন এবং তার এই রকমের কয়েক জোড়া পা তার এই বুকের এই জায়গাটায় থাকে হ্যাঁ এবং এইখানটায় তার যে শুং আছে এই শুংটা সে মাছের শরীরের মধ্যে ঢুকাই দেয় ঢুকাই দিয়ে সে রক্ত টানতে থাকে তো এই রকমের যদি খুব বেশি মাত্রায় হয়ে যায় এটা চেহারা কিন্তু একদম সাদা কাগজের মতন একদম সাদা কাগজের মতন পাতলা আবার দেহের কাঠামোটা অনেকটা কিরমির মতন মানে মাংসল সাদা কাগজের মতন এই রকমের যদি হয় সেটাই হচ্ছে এটা কুকু মানে এটার বিভিন্ন সাইজ হয়ে থাকে সাইজ মানে বড় ছোট তো উকুন মাছের দেহে সেটেল করে থাকার পরে যখন পুষ্ট হয়ে যায় তখন আবার দেহটা ছেড়ে দেয় ছেড়ে দিয়ে সে পুকুরের বিভিন্ন ধরনের সাবস্ট্রেট এই ধরেন 
ঘাস লতা পাতা এরকম বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে সে ওখানে গিয়ে সেটেল করে এবং ওখানে গিয়ে ডিম পরে ডিম পারার পরে ওখানে বাচ্চা হয় বাচ্চা হওয়ার পরে এইটা করে কি আবার মাছ যখন রেস্ট নিতে থাকে সে আস্তে করে গিয়ে মাছের দেহের সঙ্গে গিয়ে সেটাকে আটকা গেল আটকা গিয়ে শুঁটা ধরে আটকা দেয় আর কি তো উকুনের চেকের জন্যও কিন্তু আমার যারা প্রকৃতি নির্ভরে মাছ চাষে আপনারা যদি চুনের ব্যবহারের ওখানটায় দেখে থাকেন তাহলে একটা পয়েন্টের মধ্যে লেখা আছে সেটা হচ্ছে যে পুকুরে যদি যথেষ্ট পরিমাণে তলায় যদি যথেষ্ট পরিমাণে চুন থাকে চুন থাকলে উকুন যে ডিম পারে ডিম পারার পরে যে তার সুক্কিট মুক্কিট এই যে পর্যায়ক্রমিক যে পরিবর্তনটা আসতে থাকে একটা স্টেজ আছে উ সাইট একটা স্টেজের নাম হচ্ছে উ সাইট এই উ সাইট স্টেজে এর পর্দাটা খুব পাতলা পর্দা থাকে একদম ডিমের যে রকমের একটা পাতলা পর্দার মধ্যে ভিতরে যেমন পাতলা পর্দা থাকে ঠিক এই রকমের একটা অবস্থা হয় তো এই রকমের অবস্থাটা এটা তখন কিন্তু ও মাটিতে সেটেল করে থাকে ওই ওই স্তরটা তো ওই স্তরটা মাটিতে সেটেল করে তো সেটা যাই হোক এই সময় যদি ওইখানে যদি চুন থাকে তাহলে চুন আবার ওই ওই অবস্থাটাকে ধরে ফেলে এবং ওটাকে ফাটায় দেয় এই জন্যই আমি যে চুনের কথা বলি এই কথাগুলির পিছনে অনেকগুলি কারণ আছে অনেক কারণ মানে চুনের যে গুণ সেটা আপনাদের কাছে হয়তো বিরক্তি লাগে আবার ডিপার্টমেন্টের লোকজন তো মানে মানে আমাকে দেখলেই তারা বলে যে চুন এবং আমি কেমন করে বুঝাবো যে চুনের গুরুত্বটা কি আপনি মনে করেন যে কোনো একটা অত্যাচারী প্রাণী বা আপনার মাছের শত্রু এমন একটা প্রাণী উকুন এই উকুনটার জীবনের কোনো একটা স্তরকে যদি আপনি ভেঙে দিতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনার ওই ইয়েটার এই প্রাণীটার আক্রমণ থেকে আপনি কিন্তু রেহাই পাইতে পারেন তো এই উকুন যদি হয় তাহলে আমাদের আগে আমরা যেটা দিতে বলতাম একটা ডিপটারেক্স নামে একটা ওষুধ ছিল সেইটা দিতে বলতাম তো সেটা এখন আর ইয়ে হয় না উকুনের চিকিৎসা দুইটা রকমের হয় একটা হলো আগে এটাও বলতাম আমরা যে মনে করেন যে জাল দিয়ে ধরে মাছগুলোকে আমরা লবণ পানিতে চুবাইতে বলতাম সেটা হলো যে দশ লিটার পানিতে দুইশো গ্রাম থেকে আড়াইশো গ্রাম লবণ দশ লিটার পানিতে দুইশো থেকে আড়াইশো গ্রাম লবণ এরকমের একটা কনসেনট্রেশন বানায় নিয়ে মাছগুলিনকে আমরা এক মিনিট চুবায় রাখলে উকুনগুলি সেরে যেত আবার সেরে দিতাম এটা আমরা আগে বলতাম আপনি খাওয়া লবণ দিতে পারেন কপার সালফেট বা পটাশিয়াম বারমাগানের জাতীয় দিতে পারেন তবে কপার সালফ মানে আমাদের খাওয়া লবণ সোডিয়াম ক্লোরাইড যেটা সেটা দিয়ে দিলেই যথেষ্ট কিন্তু এটা অনেকটা ট্রাভেল সাম যেহেতু এটার একটা বিকল্প ব্যবস্থা আছে সেই জন্য আমাদের এবং ভালো সেইটা করা উচিত আমরা যে রিপকর্ডের কথা বলি রিপকর্ড যদি আপনারা শতক ফুট পানিতে রিপকর্ড ক্রিপকর্ড কর্ড এটা শত ফুট পানিতে শূন্য দশমিক তিন মিলিলিটার রিপকট ক্রিপকট কট এই যে এই জাতীয় সাইপারমেথ্রিন গ্রুপের যে ওষুধগুলি না আছে যে নামেই থাকুক না কেন এইটা যদি আপনারা এই মাত্রায় দেন সেটা তাহলে এই উকুনটা মারা যাবে এখন একটা কথা আছে যে শুধু উকুন না আমরা মাঠ পর্যায়ে যেটা দেখি সেটা হইল যে যে কোনো ধরনের এই রকমের পর্যবীকে মারতে গেলে এক ডোজে কাম হয় না এক ডোজে কাম হয় না মানে এক ডোজ দিলে সেইটার কামটা হয় কিন্তু এই মুহূর্তে আপনি ধরেন আজকে দিলেন আপনার সেই উকুনের ডোজটা দিলেন কিন্তু এই মুহূর্তে ওই বেটা কিছু কিছু তো ডিম পারছে বা ডিম কিছু পুকুরের মধ্যে আসে আপনারা একটা জিনিস হয়তো অনেকেই জানেন সেটা হইল যে কোনো ডিমের উপরে কিন্তু কোনো বিষের বিষক্রিয়া নাই হয় না আমি একদম অ্যাকোরিয়ামের মধ্যে এটা করতে দেখছি যে আপনার ডিমের মধ্যে বিষ দেওয়া ছিল ডিম নষ্ট হয় না ডিমের যে পর্দা আল্লাহ তালা এমন করে তৈরি করছেন যে এইখানটায় বিষ কাজ করে না চুন কাজ করে না আশ্চর্য ব্যাপার আশ্চর্য ব্যাপার যে চুন কাজ করে না বিষ কাজ করে না তো এই আপনার যদি আমরা যে মুহূর্তে এই 
ওষুধটা প্রয়োগ করলাম সেইটা যদি ইয়া না হয় আপনার কি বলে বা এই মানে প্রয়োগ করলাম সেটাতে দেখা গেল যে অ্যাডাল্ট যে গ্লিন আছে বা বড় যে গ্লিন আছে সে গ্লিন মারা গেল কিন্তু ডিমগুলি মরবে না এই জন্য সবচেয়ে ভালো হচ্ছে যে সাত দিন পরে ওই রকম একটা ডোজ আর একটা ডোজ দিয়ে দিতে হবে সেক্ষেত্রে একটু সাবধান থাকারও ব্যাপার আছে অবশ্য আপনারা এই ওষুধগুলি ব্যবহার করার সময় আপনারা অনেক সময় পানির মাপ গণ্ডগোল করে ফেলেন এই পুকুরের আয়তন কিংবা পানির যে গভীরতা এটা আপনারা অবশ্যই ভালো করে আপনারা চেক করবেন এবং আপনারা ওষুধটা প্রয়োগ করবেন খেয়াল রাখবেন দ্বিতীয়বার যখন ওষুধ প্রয়োগ করা হবে তখনই এটা মানে নির্মূল হয়ে গেল বলে আশা করা যায় কিন্তু পরবর্তী সাবধানতা হচ্ছে যে আপনাকে এখানে খেয়াল করতে হবে যে আপনার এই এখানটায় কি সমস্যাটার কারণে এই উকুনটা হলো সাধারণত মাছের ঘনত্বটা বেশি হলেই উকুন হয় এটা মাছের ঘনত্বের সঙ্গেই এটা জড়িত তো এই জিনিসগুলি আপনাদেরকে খেয়াল করতে হবে কারণ আপনারা যদি এটা যদি না কন্ট্রোল করেন তাহলে মনে করেন যে বিশ পঁচিশ দিনের মাথায় কিন্তু আবার ফিরে আসবে এবং উকুন যদি হয় কোনো মাছের মধ্যে তাহলে সেক্ষেত্রে মাছের গ্রোথ আটকায় যায় না একদম পিছন দিকে যাওয়া শুরু করে মাছ শুকায় যায় মাছ বড় হয় তো দূরে থাক একশো গ্রামের ওজনের মাছ যেটা একশো দুই গ্রাম তিন গ্রাম পাঁচ গ্রাম পর্যায়ক্রমিকভাবে গ্রোথ হবে সেটা না এসে দেখা যায় যে আটানব্বই গ্রাম ছিয়ানব্বই গ্রাম পিছানো শুরু হয়ে গেছে কারণ মাছের রক্ত খেয়ে ফেলতেছে উকুন এই জন্য আপনারা অবশ্যই উকুন হরে এটাকে খামখেয়ালি না করে আপনারা এর প্রয়োজনীয় যে ট্রিটমেন্ট সেটা করবেন এবং সাত দিন পর যে ট্রিটমেন্টটা করার সেটাও করবেন এবং যে কারণটা এটা সবসময় চিকিৎসার কিন্তু মূল একটা বিষয় হচ্ছে যে অসুবিধার কারণে আপনার একটা সমস্যা হচ্ছে একটা রোগ বালাই হচ্ছে আপনি যদি সেই রোগটার চিকিৎসা করেন আর যদি সেই পরিস্থিতিটার কিছু কারেকশান যদি আপনারা না করেন তাহলে কিন্তু আপনাদের এই সমস্যাটার সমাধান সহজে হবে না এই জিনিসটা আপনাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে তো আশা করি আপনারা এই জিনিসটা আপনারা করবেন তৃতীয় যে জিনিসটা রোগটার কথা বলব সেটা হচ্ছে ইক রোগ বা সাদা দাগ রোগ সেটা হইল যে আমাদের পুকুরে অনেক সময় মাছের গায়ের মধ্যে দেখা যায় যে এই সাদা সাদা দাগ রোগ বিশেষ করে এটা মৃগেল এবং বাটা মাছ রুই মাছ এবং এই নলা মাছ সাইজের কিন্তু বেশি বড় নয় কিন্তু পুরা মাছটাই হয়তো আপনার ঠিক এই রকমের সাইজ এরকমের গায়ে সাদা দাগ ফুটকি ফুটকি সাদা কিংবা লাল আমি জানি না আপনি এটা দেখতে পাচ্ছেন কি না তো এই রকমের সাদা দাগ রাগ রোগ সাদা দাগ সাদা দাগ বা লাল দাগ এটা ইক রোগ বলে একটা ইকথায়োপথ্রিয়াস নামে একটা এক কুশি কিংবা বহু কুশি একটা পোটো জোয়া পোটো জোয়াটা এরকমের মানে সাইজে মাইজে একটা গোল এরকমের চেহারার একটা মানে পরজীবী আমি একটু অনেক বড় করে দেখাইলাম সারা দেহে এরকমের ওর কোনো উপাঙ্গ নাই কিন্তু এই সারা গায়ের মধ্যে তার এরকমের পশমের মতন থাকে এরা ওই তলায় ঘুরে বেড়ায় এরকম এরকম ওই পশম দিয়ে ওইটাই তার হাত পা ওইটাই উপাঙ্গ এইটা দিয়ে ওরা ঘুরে থাকে এবং আপনার মাছের শরীরে গিয়ে সেটেল করে এবং মাছের ওই জায়গাটায় সে সেটেল করে মাছের রক্ত খায় এবং ওটাকে পাকায় দেয় এবং মাছ খুব দুর্বল হয়ে যায় যদি খাদ্যহীন অবস্থায় থাকে আর এরকমের আক্রমণ যদি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে মাছ মারাও যেতে পারে তো এটার এটারও একটা পন ট্রিটমেন্ট আছে পন ট্রিটমেন্ট ওখানে মাছের উকুনের ক্ষেত্রে যেমন আমরা চুনের কথা বলি চুনটাকে তলায় আপনার যদি শতকে শুকনো মৌসুমে যদি তিন চার কেজি করে দেওয়া যায় তাহলে কিন্তু উকুনের প্রকোপ একদম থাকবে না কারণ ওই উকুনটা ওই জায়গাটায় মারা যাচ্ছে ঠিক এমনিভাবে যে এরকমের 
পুকুরে যদি এরকমের প্রোটোজোয়ান ডিজিজ দেখা যায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা চিকিৎসার জন্য যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে যে শতকে চার কেজির মতন যদি আমরা ক্যালসিয়াম অক্সাইড এটাকে ভিজায় অর্থাৎ আমাদের যে চুন দেওয়ার কথা বলি এটা শতকে চার কেজির মতন করে বিছায় দিতে হবে একদম পুকুরের তলা দিয়ে যদি দেওয়া যায় তাহলে কিন্তু এই রোগটা থাকে না এবং এটা অবশ্যই শুকনো অবস্থায় এই কাজটা করে মাছ পুকুরটাকে একটু ভেজা 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 করে নিয়ে তারপরে এই চুনটা এইভাবে মারতে হবে মারা যায় যদি তাহলে আপনার এই সমস্যাটা থাকবে না আর এই দাগ রোগটা হওয়ার পিছনে এটারও কারণ হচ্ছে অধিক ঘনত্ব এবং পুষ্টিহীনতার অভাব আমি বারবার কিন্তু পুষ্টিহীনতা আর মজুদ ঘনত্ব এই জিনিসগুলো কিন্তু আসতেই থাকবে আর এটাকেও আমরা নির্মূল করার জন্য যদি ওই সাইপারম্যাথ্রিন গ্রুপের যদি ওষুধ দেই তো সেক্ষেত্রে ওই একই ডোগে ডোজে যদি দেই শূন্য দশমিক তিন মিলিলিটার পার ডেসিমেন পার ফিট অফ ওয়াটার এইটা যদি আমরা দিতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের এই ইক রোগটাও থাকবে না এবং যদি শুকনো মৌসুম আসার পরে যদি আমরা চুনের ট্রিটমেন্টটা করি তাহলে কিন্তু এটা পরবর্তীতে আর একদম পাওয়া যাবে না তো এই ঘুরে ফিরে আবার একই কথা সেটা হলো যে ঘনত্বের ব্যাপার সেপারটা আপনারা যদি সবসময় না দেখেন তাহলে আপনাদের এরকমের সমস্যা হবে তো মোটামুটি আজকে আমরা যেটা আলোচনা করলাম সেটা হলো যে আমরা ড্রপসির কথা বললাম ড্রপসিটা আপনারা মাথার মধ্যে রাখবেন এবং উকুনের কথা বললাম সেটা আপনারা মাথার মধ্যে রাখবেন আর সে সেই ইক রোগ বা সাদা দাগ রোগ এটা হলো দেহের মধ্যে যখন প্রথম যায় সেটা প্রথমে লাল টকটকে দেখা যায় এই রক্তক্ষরণ হতে থাকে এবং পরবর্তীতে যখন এটা পেকে যায় তখন এটা সাদা পুজের মতন দেখা যায় তো এটা অনেক পুকুরেই হয় এটা আপনার পুকুরে না হোক অন্তত অন্য কোনো ভাইয়ের যদি পুকুরে হয় তাকে আপনারা এটা পরামর্শ দিতে পারেন এবং তাকে সাহায্য করতে পারেন তো আপনারা ভালো থাকেন সুন্দর থাকেন আমরা এই আমাদের ক্লাস আমরা এখানেই শেষ করছি আমরা এরপরে প্রশ্ন উত্তর পর্বে যাব ধন্যবাদ আপনাদেরকে